வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவிலை பகல் செய்திகளுக்காக கௌரி ராகப்பிரியா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் தமிழக அரசு அறிவிப்பு இந்த ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் உறுதி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசர சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் மத்திய அமைச்சரிடம் அதிமுக எம்பிக்கள் வலியுறுத்தல் ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் பாஜக இரட்டை வேடம் மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்க முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அறிக்கை ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார் இதன்படி சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் மிக ஊதியமாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏ மற்றும் பி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மிக ஊதியம் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது முழுநேர மற்றும் பகுதி நேர பணியாளர்கள் சத்துணவு திட்ட பணியாளர்கள் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் தற்காலிக உதவியாளர்கள் ஆகியோருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சிறப்பு மிக ஊதியம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் பொங்கல் போனஸாக வழங்கப்படும் எனவும் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவோருக்கு ஐநூறு ரூபாய் பொங்கல் பரிசாக வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொங்கல் போனஸ் வழங்குவதற்காக அரசுக்கு முன்னூற்று கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் செலவு ஏற்படும் என்றும் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டி போட்டிகள் நடத்தப்படும் என முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் உறுதியளித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் இந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு கண்டிப்பாக நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளார் ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் எல்லவும் தமிழக அரசு பின்வாங்காது என முதல்வர் கூறியுள்ளார் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த இயலாத நிலை ஏற்பட்டதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த அவசர சட்டம் இயற்றக்கோரி மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தின் பண்பாடு கலாச்சாரம் கட்டிக்காக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிராணிகள் வதை சட்டத்திற்கு முரணாக தமிழக அரசால் எந்த ஒரு சட்டத்தையும் இயற்ற இயலாது என முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி வழங்க வேண்டும் என அதிமுக எம்பிக்கள் தில்லியில் இன்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவையை சந்தித்து வலியுறுத்தினர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு நகரங்களில் போராட்டம் வலுத்து வருகிறது காட்சிப்படுத்தும் விலங்குகள் பட்டியலில் இருந்து காளைகள் இன்னும் நீக்கப்படாததால் இந்த ஆண்டும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது காளைகளில் காட்சிப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கி மத்திய அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க வேண்டும் என மக்களவை துணைத் தலைவர் தம்பிதுரை தலைமையில் அதிமுக எம்பிக்கள் மத்திய அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவையிடம் மனு அளித்தனர் இதனை பெற்றுக் கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் ஜல்லிக்கட்டு விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்காக மத்திய அரசு காத்திருப்பதாக தெரிவித்தார் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் என அவர் கூறினார் sports involved with the men and animals they they did together uh, play and enjoy everything and uh, with the restrictions if there is any uh, ill treatment with the bull then certainly we are ready to accept all the um, given the discipline orders and uh, i am very sure supreme court will do justice they will give us the decision and uh, we will be able to celebrate our festivals tamilakathil elainargalidaiye ஜல்லிக்கட்டு என்ற அந்த விளையாட்டை பொங்கல் தினத்தில் நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறார்கள் நாம் அவற்றை அந்த காலைகளை துன்புறுத்துவதில்லை நாம் குழந்தைகளை தான் பாதிக்கின்றோம் நம் குடும்பத்தில் ஒருவராக பாதிக்கின்றோம் அதற்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை வைத்து இருக்கிறது அதை மறுபரிணை செய்து மத்திய அரசானது அதற்குரிய சட்டத்தை அவசர சட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்த ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு உடனடியாக மத்திய அரசு முன்வந்து உதவ வேண்டும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த மத்திய அரசு அவசர சட்டம் இயற்ற வேண்டுமென வலியுறுத்தி பிரதமருக்கு அதிமுக பொதுச் செயலர் சசிகலா கடிதம் எழுதியுள்ளார் இந்த கடிதத்தை மக்களவை துணைத் தலைவர் தம்பிதுரை தலைமையில் அதிமுக எம்பிக்கள் பிரதமர் அலுவலகத்தில் அளித்தனர் ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இரட்டை வேடம் போடுவதாக திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய போது இவ்வாறு தெரிவித்த அவர் விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள நிவாரணம் போதுமானது அல்ல என்றும் பதினேழு விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இழப்பீட்டுத் தொகை என்பது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் ஜெயலலிதா எதிர்த்த உதயமின் திட்டத்தை தமிழக அரசு தற்போது ஏற்றுக்கொண்டது ஏன் என்றும் மு ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினாா்
நாளே சமாஜ்வாதி கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதால் சைக்கிள் சின்னம் யாருக்கு என வரும் பதிமூன்றாம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்யவுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஆளும் கட்சியான சமாஜ்வாதி கட்சியில் தேசிய தலைவர் முலாயம் சிங்குக்கும் அவருடைய மகனான முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது இருதரப்பினரிடையே பிளவு ஏற்படவில்லை என்று கூறினாலும் அடுத்த மாதம் அங்கு சட்டமன்ற தேர்தல் தொடங்கி நடைபெற இருப்பதால் சைக்கிள் சின்னத்தை யாருக்கு ஒதுக்குவது என்பது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் இருவரிடமும் விளக்கம் கேட்டது அகிலேஷ் யாதவ் தரப்பினர் பெரும்பான்மை எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் தங்களுடன் இருப்பதற்கான ஆதரவு கடிதத்தை தேர்தல் ஆணையத்திடம் அளித்து தங்களுக்கே சைக்கிள் சின்னம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் இதேபோல் முலாயம் சிங்கும் தனது சகோதரர் சிவபால் யாதவ் அமர்சிங் ஆகியோருடன் தேர்தல் ஆணையர்களை சந்தித்தார் கட்சியின் தேசிய தலைவரான தனக்குத்தான் சைக்கிள் சின்னம் ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் முலாயம் சிங் கூறி கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களின் ஆதரவு கடிதத்தை தேர்தல் ஆணையத்திடம் அளித்தார் இருதரப்பினரிடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு சைக்கிள் சின்னத்தை வழங்குவது என தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளது ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி மதுரையில் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் போராட்டங்கள் சாலை மறியல் நடைபெற்று வருகிறது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி விரட்டினர் ஜல்லிக்கட்டு அனுமதி வழங்க கோரி மதுரையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம் தமுக்கு மைதானம் அவனியாபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன மதுரை அவனியாபுரத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் மத்திய அரசு உடனடியாக அவசர சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது பின்னர் காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களை தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் ஒட்டுமொத்த மக்களும் தெய்வமாக தங்களுடைய வீட்டில் ஒரு குழந்தையாக நினைத்துதான் அதை வளர்த்து வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட காலையை சித்திரவதை செய்வதாக சொல்லிக் கொண்டு நடத்தாமல் இருப்பது எந்த விதத்திலும் சரியில்லை இந்த ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டை மத்திய அரசு நடத்துவதற்கு அனைத்து வகையான ஏற்பாடுகளையும் புதிய சட்டத்தை இயற்றி நடத்திட உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தலைமையில் பேரணியும் போராட்டத்தையும் துவக்கி இருக்கிறோம் வலியுறுத்தியது <laughs> மாடு வந்து கொள்ளையர்களை பிடிக்க முயன்ற காவலருக்கு அறிவால் வெட்டு முக்கிய குற்றவாளி சுட்டுக் கொலை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கின்றன
தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள வறட்சி நிவாரணம் போதுமானதாக இல்லை என்று மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில குழு கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதில் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் பிரகாஷ் காரத் மாநில செயலர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் மூத்த தலைவர் சங்கரையா மற்றும் மாநில குழு உறுப்பினர்கள் பலர் பங்கேற்றுள்ளனர் இதில் தமிழகத்தில் தற்போது நிலவி வரும் அரசியல் சூழ்நிலைகள் மாநிலத்தில் நிலவி வரும் வறட்சி உட்பட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஜி ராமகிருஷ்ணன் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தலை உடனடியாக தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் ரேஷன் கார்டுகளுடன் ஆதார் அட்டையை இணையக்கூடாது என்றும் வறட்சி வரும் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல போதுமானதல்ல உரிய நெல் சாகுபடி போய்த்தால் இருபத்தி ஆயிரமோ இறந்த குடும்பங்களுக்கு தலா பத்து லட்சமோ விவசாய தொழில்களும் பத்தாயிரமோ மாநில அரசு அறிவித்த வறட்சி வாரத்தை மறுபரிசீலனை செய்து விவசாயிகள் விவசாய தொழில் சங்க வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கை நடிப்பு நிவாரணத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று மார்க்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பாக வலியுறுத்துகிறோம் வல்லூர் தேசிய அனல் மின் நிலையத்தில் கொதிகலன் குழாய் பழுது காரணமாக ஐநூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தேசிய அனல் மின் கழகமும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகமும் இணைந்து வல்லூர் அனல் மின் நிலையம் நிறுவப்பட்டுள்ளது இங்கு மூன்று அலகுகளில் தலா ஐநூறு மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதனிடையே இரண்டாவது அலகில் கொதிகலன் குழாய் பழுது ஏற்பட்டதால் ஐநூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது இரண்டாவது அலையில் ஏற்பட்டுள்ள கொதிகலன் குழாய் பழுது சரி செய்யும் பணிகளில் மின் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சிவகங்கை அருகே கொள்ளையர்களை பிடிக்க முயன்ற காவலர் வெட்டப்பட்டதை அடுத்து முக்கிய குற்றவாளியை காவல்துறையினர் சுட்டுக் கொன்றனர் மதுரையில் உள்ள ஒரு பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு காரில் வந்த ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் எரிபொருள் நிரப்பிவிட்டு கொள்ளையடிக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது இங்கிருந்து காரில் தப்பியோடிய கும்பலை சிவகங்கை அருகே கலையங்குளம் பிடிக்க முயன்ற காவலர் வேல்முருகன் அறிவாளால் வெட்டப்பட்டார் இதனையடுத்து சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அவர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கொள்ளையர்கள் தேடப்பட்டு வந்த நிலையில் இதில் தொடர்புடைய முக்கிய குற்றவாளியான கார்த்திகை சாமியை சிவகங்கை அடுத்த நைனாங்குளம் என்ற இடத்தில் காவல்துறையினர் இன்று சுட்டுக் கொன்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் எறும்புக்குடியைச் சேர்ந்த கார்த்திகை சாமி மீது முப்பதுக்கும் அதிகமான வழக்குகள் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தேனி மாவட்டம் கம்பத்திலிருந்து கேரளத்திற்கு பேருந்தில் கடத்த முயன்ற வெடிபொருட்களை கும்பளியில் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான குமுளியில் கேரள மாநில சோதனைச் சாவடி அமைந்துள்ளது இவ்வழியாக மதுரையிலிருந்து திருவல்லா சென்ற பேருந்து சோதனையிடப்பட்டது அப்போது பேருந்திற்குள் கேட்பாரற்று கிடந்த மூன்று பைகளை காவல்துறையினர் சோதனையிட்டனர் அதில் மூன்றாயிரம் எலக்ட்ரிக் டெட்டனேட்டர்கள் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் டெட்டனேட்டர் குச்சிகள் இருந்தது தெரியவந்தது இவற்றை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் இது பற்றி நடத்திய விசாரணையில் கம்பம் அரசு மருத்துவமனை அருகே பேருந்தில் ஏறிய மூன்று இளைஞர்கள் காவல்துறையினரை கண்டதும் பைகளை விட்டுவிட்டு தப்பியோடிவிட்டதாக பேருந்து நடத்துனர் தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிந்த காவல்துறையினர் தப்பியோடிய மூன்று பேரை தேடி வருகின்றனர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்த அனுமதி வழங்க கோரி புதுக்கோட்டையில் தடையை மீறி பேரணியாக செல்ல முயன்ற கல்லூரி மாணவர்களை காவல்துறையினர் விரட்டி அடித்ததில் ஐந்து மாணவர்கள் காயமுற்றனர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்த அனுமதி வழங்க கோரி புதுக்கோட்டை அரசு மாமன்னர் கல்லூரி மாணவர்கள் நேற்று முதல் வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் இன்று காலை கல்லூரி நுழைவு வாயில் முன்பு திரண்ட அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்றனர் அப்போது அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர் மாணவர்கள் ஏந்தி சென்ற பதாகைகளை கீழ்த்தி எரிந்ததுடன் அவர்களை விரட்டி அடித்தனர் இதனையடுத்து சிதறி ஓடிய கீழே விழுந்த ஐந்து மாணவர்கள் காயமுற்றனர் எல்லா ஆர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கூட சொல்லியாச்சு நாளைக்கு கண்டிப்பாக நட நாளைக்கு மேக்ஸிமம் நாளைக்கு காலைல பத்து மணிக்குலேருந்து எல்லா எல்லா காலேஜிலும் அரசு இருக்கலாம் சரி ஒரே ஒரே நேரத்தில் நடக்கிற மாதிரி பண்ணி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நாளைக்கு நடக்கும் எங்கள் கோரிக்கை ஜல்லிக்கட்டு நடத்தணும் எங்களுக்கு வேறு எந்த இது கிடையாது ஒரே கோரிக்கை ஜல்லிக்கட்டு நடத்தணும் அதுதான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசர சட்டம் கொண்டு வர கோரி திருச்சியில் பேரணி நடத்தப்பட்டது இதில் திரளான கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருச்சி வெஸ்ட்ரி பள்ளி ரவுண்டான அருகில் இன்று காலை கூடிய திரளான மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி பேரணி நடத்தினர் சமூக வலைதளங்களில் விடுக்கப்பட்ட அழைப்பை ஏற்றித் திரண்ட இளைஞர்கள் மற்றும் ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் ஜல்லிக்கட்டு தடையை கண்டித்து பதாகைகளை ஏந்தியபடி சென்றனர் 
பீட்டா அமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு முறையான அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முடங்கியபடி பேரணியில் பங்கேற்றனர் பேரணியின் போது ஜல்லிக்கட்டு காலை ஒன்று திடீரென கொண்டுவரப்பட்டதால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது முக்கியத்துவம் <laughs> <laughs> அப்படி என்ன அவங்க பீட்டா பண்ணிட்டாங்க என்ன இது பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து தடை செய்யணும் ரெண்டு முக்கிய கோரிக்கையாக தான் இவ்வளோ இளைஞர்கள் இன்றைக்கி ஒன்றுபட்டு பெரிய பெரிய நடந்துகிட்டு இது வந்து தொ இந்த போராட்டம் இன்னும் பெருசாக ஆகாமல் கொண்டு வர்றதுக்கு எல்லாம் மத்திய அரசு கையில் இருக்குது அவசரம் கொண்டு வரான்னு எதிர்பார்க்குறோம் அப்படி கொண்டு வந்தாலும் வழினாலும் எங்களை கலாச்சாரமான ஜல்லிக்கட்டு தொடர்ந்து நடத்திய தீர்வும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது எந்த தொழிலும் கிடையாது மெட்ராஸ் போட் கிளப் சார்பில் நடைபெறும் எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு படகு போட்டி இன்று தொடங்கியது இதில் திரளான வீரர் வீராங்கனைகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றுள்ளனர் மெட்ராஸ் போட் கிளப் கிளப் தொடங்கப்பட்டதின் நூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டையொட்டி படகு போட்டி நடைபெறுகிறது இன்று தொடங்கி வரும் சனிக்கிழமை வரை நடைபெறும் இந்த போட்டித் தொடரில் சென்னை கொல்கத்தா பெங்களூரு கொடைக்கானல் கொழும்பு உள்ளிட்ட பதினான்கு அணிகளைச் சேர்ந்த இருநூற்று வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர் ஆண்கள் பெண்கள் தனித்தனி பிரிவுகளாக இருநூற்று போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது போட்டித் தொடரை பிரிட்டன் தூதரக உயர் அலுவலர் பரத் ஜோஷி தொடக்கி வைத்தார் ஓப்பன் இவெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓப்பன் மென் ஓப்பன் விமன் அதே மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் இவெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு சூப்பர் மாஸ்டர்ஸ் இவெண்ட்னு இருக்குது இதில் வந்து பதினாலு டீம் டேக் பார்ட் பண்ணுறாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க போன வருஷம் பூனேல நடந்துச்சு நாங்கள் ஃபோர்ஸ் இவெண்ட்ல பிரான்ஸ் வந்துச்சு இந்த வருஷம் நாங்கள் பேர் பண்ணுறோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கோல் வரும் ட்ரை பண்ணுறோம் நல்ல ரிசல்ட் வரும் எதிர்பார்க்குறோம் இந்த ஸ்போர்ட் வந்து நான் பத்து வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் எனக்கு இந்த ஸ்போர்ட் நிறைய கொடுத்துருக்கு நேஷனல் லெவல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ காலேஜ் எல்லாமே இதனால தான் இந்த வருஷம் பெஸ்டாக பண்ணி மெடல் பண்ணணும் பார்க்குறேன் லாஸ்ட் இயர் இந்த இவெண்ட் எம்பிசிஏ தான் வின் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரேஸ் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் ரேஸ் இப்போ தான் வின் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ரேஸ் வாஸ் ஈஸி இன்னொன் ஃபோர் ரேஸஸ் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவோம்னு எதிர்பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு டுவெல் டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸ் கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க முன்னாடி இவ்வளோ டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல இப்போ தான் நிறைய பேருக்கு இந்த வேர்ல்டு ரீச் ஆகிட்டுருக்கு சபரிமலை அருள்மிகு ஐயப்பன் கோவிலில் மகரஜோதி விழாவையொட்டி பக்தர்களின் வசதிக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஏற்பாடுகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது சபரிமலை அருள்மிகு ஐயப்பன் கோவிலில் மகர விளக்கு பூஜை வரும் பதினான்காம் தேதி நடைபெறவுள்ளது அன்றைய நாளில் மகரஜோதியை காண திரளான பக்தர்கள் வருவது வழக்கம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு புல்லு மேடு என்ற இடத்தில் மகர ஜோதியை காண வந்த பக்தர்களிடையே ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி நூற்றி ஆறு பேர் பலியாகினர் இதனைத் தொடர்ந்து புல்லுமேட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பற்றி ஆலோசனைக் கூட்டம் இடுக்கி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் கோகுல் அசம்பாவித சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்க பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு சேலத்தில் சிவாலயங்களில் நடத்தப்பட்ட சிறப்பு வழிபாட்டில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மார்கழி மாதத்தில் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தன்று நடைபெறும் ஆருத்ரா தரிசனத்தில் சேலத்தில் உள்ள சிவாலயங்களில் உள்ள நடராஜருக்கு நேற்று நள்ளிரவு முதலே சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டன இன்று அதிகாலை சிறப்பு அலங்காரங்களும் மக ஆராதனைகளும் நடத்தப்பட்டன தொடர்ந்து உற்சவ நடராஜரின் வீதி உலாவும் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு பெருநாட்டில் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி அயலக செய்திகள் ஐ எஸ் தீவிரவாத இயக்கம் விரைவில் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் கடந்த நவம்பர் எட்டாம் தேதி நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் டொனால்டு டிரம்ப் வெற்றி பெற்று புதிய அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இதையடுத்து தற்போதைய அதிபர் ஒபாமா தனது குடும்பத்தினருடன் வரும் இருபதாம் தேதி வெள்ளை மாளிகையை விட்டு வெளியேறுகிறார் இதனிடையே இலினாய் மாகாணத்தில் உள்ள சிகாகோ நகரில் நடைபெற்ற வழியனுப்பு விழாவில் ஒபாமா தனது குடும்பத்தினருடன் பங்கேற்றார் அப்போது திரண்டிருந்த மக்களிடையே பேசிய ஒபாமா கடந்த சில வாரங்களாக நாட்டு மக்கள் தெரிவித்த பாராட்டுகளால் தானும் தனது மனைவி மிஷலும் பெருமிதம் அடைவதாக குறிப்பிட்டார் எட்டு ஆண்டுகள் அதிபராக பணியாற்றிய நிலையில் தன்னை திறம்பட செயல்பட வைத்த நாட்டு மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக ஒபாமா கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்வை ஏற்க முடியாது என்றும் ஒற்றுமையின் அடிப்படையிலும் அனைவருக்கும் சமமான வளர்ச்சியிலும் தான் ஜனநாயகம் வளர்வதாகவும் குறிப்பிட்டார் by all the well wishes that we've received over the past few weeks or rarely agreed at all and every day i have learned from you you made me a better president peru naatil peida ganamalayal yerpatta vella perukal makkalin ilbu vaalkai mudangiyathu peru naatin palveru pagudhigalil kadanda sila naatkalaga ganamalai peidu varugirathu idanal mukki aarugal anaithilum vella perukku yerpattullathu கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் மத்ரே தியோஸ் நகரின் சாலைகளில் வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் வாகனங்களை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களை வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ள நிலையில் வெளியேற முடியாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர் உணவு குடிநீர் இன்றி அவர்கள் அவதியுற்றுள்ளனர் இதேபோல் அண்டை நாடான பொலிவியாவிலும் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது பல்வேறு இடங்களில் விளைநிலங்கள் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் அர்ஜென்டினாவில் நடைபெற்ற டாகர் கார்பந்தய போட்டியின் எட்டாவது சுற்றில் வென்றதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த புள்ளி பட்டியலில் செபாஸ்டின் லோப் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார் டாகர் கார் பந்தயத்தில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் இந்த போட்டித் தொடரின் எட்டாவது சுற்று யூனியில் இருந்து சால்டா வரை நடைபெற்றது கரடு முரடான காட்டுப்பகுதியில் இந்த போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக காரை இயக்கிய பியூகோட் அணி வீரர் செபாஸ்டின் லோப் முதலிடத்தை பிடித்தார் இதன் மூலம் இதுவரை நடைபெற்ற போட்டிகளின் அடிப்படையிலான புள்ளிப்பட்டியலில் அவர் மீண்டும் முதலிடத்தை எட்டி பிடித்துள்ளார் சக அணி வீரரான பீட்டர் ஹன்சல் இரண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் தமிழக அரசு அறிவிப்பு இந்த ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் உறுதி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அவசர சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் மத்திய அமைச்சரிடம் அதிமுக எம்பிக்கள் வலியுறுத்தல் ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் பாஜக இரட்டை வீடம் மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேலை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன 
மீண்டும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை தொடர் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்